वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है सभी घाटे के बेस पे मेरा नाम मोनिल है और दोस्तों स्टॉक एंड ट्रेड हम सबको पसंद है मुझे तो काफी पसंद है आई एम श्योर आपको भी पसंद होगा लेकिन यार यहाँ पे होता क्या है ना कि हमें हर एक फोन में स्टॉक एंड्रेड देखने को मिलता नहीं है तो ऐसे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फोन को कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक दे सकते हो और अपने फोन को एक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फोन दिखने में कन्वर्ट कर सकते हो और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूँ कि आज के जो वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप मी वाला फोन यूज करते हो यानी कि शाउमी का या रेडमी का फोन यूज करते हो तो ही आप ये स्टेप्स को अप्लाई कर पाओगे लेकिन अगर आप कोई और ब्रांड का फोन यूज करते हो तो आई एम सॉरी लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उनमें से दो तीन स्टेप आप अपने फोन में अप्लाई कर पाओगे ज्यादातर स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ शाउमी के फोन में आप अप्लाई कर पाओगे सो so, या yeah, अगर आप एक शाउमी का फोन यूज करते हो तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बस अपने ऐप ड्रॉर को या आइकन को कस्टमाइज करने के बारे में ही नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेविगेशन बार की आपके नोटिफिकेशन पैनल की डायलर की ऐप की कैलकुलेटर की ऐप की सेटिंग्स की के और ऐसे ही बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को भी हम आज कस्टमाइज करने वाले हैं तो या ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और अब बातें बहुत हो गई अब जल्दी जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपने फोन को जल्दी से कस्टमाइज करते हैं सो so, अगर आप अभी यहाँ पे देखो तो मेरा फोन स्टॉक एंड्रॉइड पर नहीं चल रहा है ये नॉर्मल मी यू चल रहा है पोको लॉन्च और इसमें लगाया हुआ है सो so, मतलब ये अभी स्टॉक एंड्रॉइड पर नहीं चल रहा है आप ये नोटिफिकेशन पैनल भी देखो तो ये मी यू वाला है सब कुछ मी यू वाला है इस फोन में सो अगर इसको मुझे स्टॉक एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहली चीज मुझे करनी पड़ेगी वो ये कि मुझे एक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नोवा लॉन्चर इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ में आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे रिमेंबर माई चॉइस पे टिक कर दो नोवा लॉन्चर को इस पर आप सिलेक्ट कर दो तो आप देखो तो मेरा जो ऐप ड्रॉर है वो एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड जैसे लग रहा है और यहाँ पे अगर आप इस नोवा लॉन्चर के थ्री डॉट मेनो में जाकर नोवा सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे खुद से कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे जैसे होम स्क्रीन में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ऐप ड्रॉर में जाते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे खुद से कस्टमाइज करने के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अराउंड आधे घंटे का टाइम मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस ऐप के सारे ऑप्शंस को खुद से एक बार देखो और उसको खुद से कस्टमाइज करो मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपका फोन एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगना चाहिए आपको आपका फोन जैसा अच्छा लगे वैसा आप सेट करो तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के खुद से आपको जैसे सारी चीजें पसंद आए वैसे इसको सेट करो और बाद में आप, आपका जो होम स्क्रीन है वो कुछ बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और अभी यहाँ पे आप देखो तो मेरा जो ऐप ड्रॉर है वो सब तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे अभी जो आइकन है वो स्टॉक एंड्रॉइड के नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पिक्सल आइकन पैक ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन थ्री डॉट मेनू में क्लिक करके नोवा सेटिंग्स में जाना है आपको वो ऐप ओपन नहीं करनी है आपको नोवा सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे लुक एंड फील में जाना है और यहाँ पे आपको आइकन स्टाइल में जाके आइकन थीम पे पिक्सल आइकन पैक को सिलेक्ट कर लेना है तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे सारे आइकन एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसे लग रहे हैं एकदम राउंड राउंड आइकन आ गए हैं तो अब ये एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील दे रहा है तो अभी ये देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप हर एक स्टेप जो है वो हर एक फोन में नहीं कर पाओगे सिर्फ मी यू वाले फोन में आप ये सब स्टेप कर पाओगे रेडमी वाले और शाउमी वाले फोन में आप ये सब स्टेप्स को कर पाओगे तो यहाँ तक जो जो मैंने आपको बताया वो तो आप सब फोन में कर पाते हो लेकिन इसके आगे आप कोई भी फोन में ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे तो एनी अगर आप शाउमी का फोन यूज़ करते हो तो वीडियो आगे रहो तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको करना है कि आपको शाउमी के फोन में एक ऐप मिलती है थीम्स की और वो थीम्स के एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग थीम्स मिल जाएंगी आपको इसमें से कोई भी डाउनलोड नहीं करनी आपको यहाँ पे सिंपली सर्च सर्च करना है स्टॉक एंड्रॉइड ये रहा स्टॉक एंड्रॉइड मैंने सर्च किया और यहाँ पे आपको ये जो सबसे पहली थीम मिलती है ये ब्राउन कलर के वॉलपेपर वाली उस पर टाइप करना है और इस वाली थीम को यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आप अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको अप्लाई कर लेना तो अभी ये देखो मेरी ये थीम अप्लाई हो चुकी है तो अब आप देखो तो मेरे जो सबसे पहले तो नीचे जो नेविगेशन बार है वो एकदम चेंज हो गया एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लग रहा है इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा ये जो स्टेटस बार है वो एकदम मतलब नोटिफिकेशन पैनल भी एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसा हो गया इसके अलावा मेरे फोन
दिया गया और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और कस्टमाइजेशन कर देता हूँ वो ये कि आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाके बटन एंड जेस्टर शॉर्टकट्स में जाना है और अगर आप अभी यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे नीचे सिर्फ दो ही बटन दिख रहे हैं एक बैक का और एक होम का और यहाँ पे नॉर्मली मी वाले फोन में तीन बटन होते हैं और यहाँ पे एक और बटन भी होता है रिसेंट एप्स का वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो बटन नहीं है यहाँ पे वो बटन है बस उसका कोई लोगो नहीं है तो एकदम ट्रांसपेरेंट लगता है वो लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो ये देखो रिसेंट एप्स ओपन होते हैं मतलब यहाँ पे अभी भी एक और तीसरा बटन है तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करूंगा तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बटन है जेस्टर शॉर्टकट्स में आप आओ और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले तो आप ये मेन्यू के बटन पे क्लिक करो और अब यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो ये शो मेन्यू का और अब यहाँ पे आपको एक और कस्टमाइजेशन करनी है वो ये कि आप यहाँ पे लॉन्च गूगल असिस्टेंट में जाओ मतलब एक्चुअली मैं ना गूगल असिस्टेंट को इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ और जब कभी भी करता हूँ तो वॉइस कमांड से उसको एक्टिवेट करता हूँ तो इसलिए मुझे इस पर जो होम बटन पर हम टाइप करके रखते हैं और गूगल असिस्टेंट खुलता है वो फंक्शन की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे आके इसको नन पे सेट कर दूंगा तो अब यहाँ पे मैं जब भी होम स्क्रीन पे टाइप करूंगा तो गूगल असिस्टेंट ओपन नहीं होगा मतलब लॉन्च प्रेस करूंगा तो गूगल असिस्टेंट ओपन नहीं होगा तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लॉन्च रिसेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं वो फंक्शन डाल दूंगा लॉन्ग प्रेस द होम बटन तो जब कभी मैं होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो रिसेंट टाइप्स आएंगे तो ये मैंने यहाँ पे अभी कस्टमाइजेशन किया है इसके अलावा मैं एक और कस्टमाइजेशन कर देता हूँ वो ये कि मैं स्प्लिट स्क्रीन को भी काफी बार यूज करता रहता हूँ अपने फोन पे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये ओपन स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल दूंगा लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन का तो अब यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है वो ये कि मैंने यहाँ पे जो भी मैं मेन फंक्शन होते हैं जो भी मैं अपने फोन पे करता हूँ उनको ये दोनों बटन पे सेट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा फंक्शन है जो कि मैं कभी कभी यूज करता हूँ जैसे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह उन सबको मैंने यहाँ पे तीसरे बटन पर डाल दिया है और वो इसलिए क्योंकि अब मैं मुझे यहाँ पे ये बटन को बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मुझे ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे कोई बटन ही नहीं है मतलब ज्यादा करके ऐसा ही होगा कि यहाँ पे दो ही बटन है मुझे ऐसा लगेगा लेकिन अभी भी यहाँ पे ये तीसरा बटन है और मैंने यहाँ पे ओपन स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन को रखा है तो ये देखो स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो गई तो मतलब हाँ अभी मैंने यहाँ पे ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन की है तो अब आप यहाँ पे ये भी कर लो ताकि मुझे ये दो बटन जी ज्यादा करके यूज करने पड़े ये तीसरा बटन मैं बहुत कम यूज करूँ तो ये भी आप कस्टमाइजेशन कर लो इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप जो आपको नेक्स्ट करना है वो ये कि अगर आप थीम्स के ऐप से वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली थीम यूज करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज तो स्टॉक एंड्रॉइड वाली हो जाएगी लेकिन यहाँ पे आपका कैमरा चेंज नहीं होगा तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है जी कैम और ये जी कैम ये देखो ये रही वो एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको ये देखो पूरा एकदम स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलता है और ना सिर्फ ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब जो यू है वो स्टॉक एंड्रॉइड वाला है बल्कि ये ऐप भी काफी कमाल की है काफी बढ़िया एप्लीकेशन है इससे आप बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो और अगर आप ये जी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसको बाद में अगर मैं इसमें इंक्लूड करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये आई आई बटन पर क्लिक करके मुझे बताओ ताकि मैं वो वीडियो बना के आपको दिखाऊँ और ये जी के एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लो और बाद में वो भी एकदम स्टॉक एंड्रॉइड वाली होगी और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी आपकी चीज स्टॉक एंड्रॉइड वाली हो गई है लेकिन यहाँ पे मुझे एक मैंने ऐप डाउनलोड की थी सेवन टाइम करके वो ऐप मुझे काफी अच्छी लगी वो एक्चुअली एक क्लॉक विजिट की एप्लीकेशन है तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी विजिट में जाके उसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे वो एप्लीकेशन ये रही इसको मैंने इसको सेट किया और यहाँ पे मुझे इसकी परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा तो मैं इस पर क्रिएट कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिसाइज करके ऐसे सेट कर देता हूँ थोड़ा ऊपर अपना रिसाइज करके सो अब यहाँ पे ये जो क्लॉक की एप्लीकेशन है वो मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें आपको अगर आप इसकी ऐप ओपन करते हो तो मैं अभी आपको इसकी ऐप दिखाता हूँ ये देखो अगर आप इसके ऐप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे खुद से अलग अलग फोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो जो भी आप फोन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो फोन यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसकी मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे ये फोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये फोन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है तो बस अब यहाँ पे हमारा फोन जो है वो एकदम स्टॉक एंड्रेड वाला हो गया है हमारे फोन की लॉक स्क्रीन भी और हमारे फोन की होम स्क्रीन भी नोटिफिकेशन पैनल और हर एक चीज़ स्टॉक एंड्रेड वाली हो गई है और यहाँ पे अगर आप अच्छा सा एक वॉलपेपर भी सेट कर देते हो तो ये आपका जो फोन है वो और भी अच्छा लगेगा और इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि वो वीडियो में मैं